ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ടിൻ ഫ്ലോഗിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മോഡല് ബി എസ് ഫോർ എഞ്ചിൻ നെക്സ ഇഗ്നീസിന്റെ റിവ്യൂ ആണ് അടുത്ത വർഷമായി പന്തിരായിരം കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുണ്ട് ആ വണ്ടിയുടെ മെയിൻറ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം രൂപ ആയിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും സർവീസും പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസും കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ആറായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു വർഷത്തിലാണ് ഈ ആറായിരം രൂപ നമുക്ക് അയക്കുന്നത് അതാണ് വണ്ടിയുടെ ആകെ കുട്ടികളുടെ മെയിൻറ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നീസ് മൊത്തത്തിൽ നാല് വേരിയൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ സിഗ്മ ഡെൽറ്റ ആൽഫ ജീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻ്റുകളാണ് വരുന്നത് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്തെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അതുപോലെ ഈ മോഡലിന് നമ്മൾ കീ ഇൻസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കീ വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇൻസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടും സ്റ്റോപ്പും അത് ഒരു സ്വിച്ചിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഗിയർ ന്യൂട്രലേക്ക് ഗിയർ ഇടണം ചില വണ്ടിക്കൊക്കെ പാർക്കിംഗ് കാണും പാർക്കിംഗ് കിട്ടാൻ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ആകത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂട്രലേക്ക് ഗിയർ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലാത്ത വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആകത്തില്ല ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിൽ ബട്ടണിൽ നിൽക്കുക മാത്രമേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇഗ്നീസിന് നെക്സ നൽകി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റർ കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ആർ പി മീറ്റർ ആണേലും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡോമീറ്റർ ആണേലും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പാട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ അതിന്റെ മോഡ് മാറ്റാനായിട്ടും പിന്നെ മ്യൂട്ട് മ്യൂട്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട് പിന്നെ കോള് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ഷന്റെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓഡിയോ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നെക്സ ഇഗ്നീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീനോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കാം ഇപ്പൊ വോളിയം കുറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക വോളിയം കൂടി ആകാം ഈ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് എ സി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് തന്നെ കൂളിംഗ് കൂടുകയും കുറയും ചെയ്യും അതിന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു കൂളിംഗ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ എ സി ഓൺ ആയിരിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം കൂളിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം കൂളിംഗ് ആക്കി കിട്ടും അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവിനൊക്കെ ഈ ഒരു നോർമല് തണുപ്പ് മതി നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ലോങ് ഡ്രൈവിന് നല്ലൊരു സീറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ നല്ല കംഫോർട്ടബിൾ തരുന്നുണ്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് സീറ്റ് പോലെയാണ് അതുതന്നെയല്ല വേറിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സീറ്റിങ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയതുപോലെ തന്നെ അപ്പ് ആ ഡൗൺ ചെയ്താൽ പറ്റും അത് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് പേർക്ക് വളരെയധികം കംഫോർട്ട് ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടൈസ് അപ്പോണ് വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ മുട്ടിൻ്റെ അവിടം വരെ തന്നെ ഈ സീറ്റിൻ്റെ എൻഡ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സൗകര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം കാലം നമുക്ക് നേരിട്ട് വെച്ച് തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാം മാക്സിമം ലെഗ് സ്പേസും നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അടുത്ത നമുക്ക് ഇതിന്റെ എഞ്ചിൻ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം ഇനി വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണ് ത്രീ സിലിണ്ടർ വണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ബി എച്ച് പിയും